。好的，各位朋友，大家好，欢迎收看今天的对战视频。我们今天来玩一个插路的队伍啊。呃，第一把碰到了一个蒂亚卢卡，我们看看怎么玩。嗯，对面有一个，那个叫什么，电蜘蛛啊，它会撒网啊。呃，它撒网的话，我们看看有什么办法能够反制一下。好像没什么办法能够阻止它呀。呃。我们这边用这个百变怪来跟他对撒一波，然后找王来哈欠，而且找王可以地震他的地亚卢卡呀。那我们就选这三只好了，我们直接进入比赛。来看一下对面的首发是什么？好的，对面首发了他的这个电蜘蛛啊。然后我方这边这个百变怪直接把把它变身。来看他有什么招啊？电磁波、放电、能量球跟粘连网啊，呃，那我们这边虽然携带了围巾啊，但是还是要把这个粘连网丢出来啊。这样的话呢，至少我们不会吃亏啊。搞错粘连网，对面也撒了粘连网。好的，呃，那么这里的话，我们换上我们的巨爪怪啊。他总不可能对着我的这个电蜘蛛直接盲点一发能量球吧？如果他这么点的话，就算他牛逼。回来吧，百变怪！好了，对手电磁波。哇，他这个电磁波对着我的电蜘蛛点电磁波也是蛮厉害啊！好了，那我们这里反复横跳，继续换上我们的这个呃百变怪啊，因为刚刚我们扫完网之后，这个专爱围巾所招了，只能换人。那么他这里应该就点能量球啊。那么我们这个换上来变成它的电蜘蛛，抵抗它这个能量球还不错。我们这电蜘蛛这个电加虫的属性，就是说可以抵抗它所有攻击技能啊。好了，这一边前面几个回合都比较耿直啊，啊错放电。看能不能把他腰带给破了。一般这个东西都带着腰带。好，对手跑了，直接换上了地亚卢卡。嘟噜噜，被这个粘粘网给粘了一下，直接速度下降一级。啊，错放电，来个麻痹行不行？然后并没有麻痹啊。呃，那我们这边直接换我们的这个。巨爪怪，哎，如果他这边急剧化的话，我这边搞不好顶不住啊。这边，哎呀，不敢上 Y 呃那个 X 神了、啊，不然的话，直接被他打了当场暴毙。
。好了，这边对手直接选择极地化。哎呀，看，现在就看我们巨爪王能不能顶住他一个技能，顶住的最好的。他这个东西如果是零速的话，我们是不是有机会能够先手哈欠？好，对手直接极具龙骑，哇操！直接当场把我给秒了，哦，击中了要害，哎呀，难受啊，有点猛啊。那现在我们局面上看的比较危险了、啊。现在由于年年王的存在啊，我们这个围巾就不一定先手，我还得拼一下，拼一下数啊。嗯，呃，这边没有办法，只能打高威力技能，看能不能够压一压血线了。进群，好的，这个伤害看起来还不错。那么这回合我们肯定是必死无疑啊。而百变怪的血量还是比较少啊，直接当场暴毙。那么现在局面就直接来到了一个二比零啊，我方就剩下最后一只插入。哎呀！呃，但是好消息呢，就是说，我们现在可以先手跳舞，跳舞之后我们特防会上升两个等级，这样的话有没有机会能够吃下一发技能，然后进行一波反杀？那么就看一下这一回合了，非常的关键，大地掌控。好了，通过大地掌控，我们这个特工、特防跟速度都大幅提高啊，非常的霸气。好了，这个一具钢点开始伤害，好，来，在四角地也吃下来了。呃，这时候对方也变回来了。呃，我们这边如果吸取之吻，能不能够吸死他？如果吸不死，我们直接就炸了。嗯、呃，我们这里还集聚妖精来一发吧。好，对手没有选择换人啊。他如果现在换那个班吉拉，沙暴是一把刮死啊。那没有换的话还比较好，我们可以直接集聚妖精，把他这个碧牙都给带走。那么现在我们全村的希望就是这个 X 路能够一路一推三。呃，对面这个队伍啊，除了这个碧牙卢卡比较难处理。现在被我们处理掉之后，这个 X 路推队的可能性还存在的啊。他还有一只电蜘蛛，还有最后一只不知道是啥。如果是迷你 Q 的话也是难受啊。这画皮直接挡我一发技能。哎呀，好、啊、的，对手先换上了他这个。电蜘蛛啊，呃，那么我们这边先集聚防备一下，因为我们现在需要变小啊，变小回来用那个吸血技能来打人啊，这样我们可以把血量稍微回一点
现在那个血线太低了，容易直接被那个影子偷袭，直接给带走啊。这里我想打集聚闪电，然后通过这个集聚化血量翻倍吃一个技能，然后变小之后再吸他一口啊。但是他那个放电比较比较恶心啊，他放电，我们把这个。妖精场地改了之后，他放电我麻痹之后就嘚了。到最后还是极具妖精啊，希望他不是腰带啊，但怎么可能不是呢？好，这个死穴放电，牛逼啊！我们撑下来还剩两滴血。哦，变小之后这边一滴血啊，非常的牛逼啊。呃，那我们这边吸他一口。吸了一滴血，吸取准。好了，我们从一滴血回复到两滴血。好，现在关键就看他最后一只是什么。如果他掏出一个班吉拉，然后保护一下，那么我也炸了。好了，看到这个名字中间有个点了，就知道是卡布奇奇，非常的棒啊！呃，那我们这里二话不说，直接给他来一个吸取之吻，给你一个吻，可以不可以？好了，我们直接吸了一口，爽啊！直接回了八十三滴血，而且这个特防加两级之下，对手根本打不动。呃，那我们现在最后一个技能。点个月亮之力，直接将对手带走，我们就可以拿下胜利。好了，对手投降。哦耶！好，我们来看这一把，这一把对面带了很多这个地龙啊，一个地龙，两个地龙，还有一个水龙。嗯，这百分之十的基格德啊。相较于它那个百分之五十形态比较好的一个地方，就是它很脆。这样携带腰带的话呢，触发这个群群聚的话，比较容易一点，简单粗暴一点。这边对手有一个我们插入非常难对付的东西，那就是铁火灰叶啊，所以我们这里首发一个闪电鸟。然后再带一个那个鬼剑来中转一下。好，我们来看一下对方直接手拍他的基格的闪光的白化病狗，而我方则派出了闪电鸟啊！哎呀，我们这个选出打他这个比较难受啊。这里应该怎么搞呢？这个狗的速度还挺快的啊，感觉。这边要不交几句话呢？交了吧，交了吧，交了吧，直接飞冲，直接来发飞冲了。呃，我们这个飞冲贯穿力看起来很好哦，除了铁火灰叶之外，没有能够有抵抗伤害的这么一个东西存在啊。而且我们。这个闪电鸟还带电属性的，所以它的这个铁火灰也不敢轻易上来挡啊。好了，对手千剑齐发，直接把我的打到地上，一举飞冲。好了，看到这个这个伤害非常的夸张啊，其实也不夸张啊，是应该说是这个百分之十形态的这个地龙。耐久低的非常夸张。好的，群聚变形，直接触发。那么对手直接变成了高达啊
呃，那我们这里几句话就已经交了，就跟他拼一下吧。现在他只有一半的血，那如果他交集聚的话，不行不行不行，我们这个这个闪电鸟还需要留来对付他铁火灰叶啊。我们这个插入队，对方肯定很大概率会选择铁火灰叶啊。哎呀，那我们现在就只能。啊，难办！他这个地面技能不怕飞行技能了，贯穿力非常的恐怖啊！哎呀，那没办法，我们现在只能那个，只能把我这个鬼剑给炮灰了。炮灰掉之后呢，我们就上我们的 X 路，对着他强行跳舞。啊。特别是如果他这个地龙是一个特工型的话，那就更棒了。而且他没有龙武啊，他这个力度还是不太行，因为他故宫种族值只有一百呀，不进行强化的话，力度其实不是特别高啊。你看，说他不是特别高，他真的不是特别高。我们直接这个送他的这个鬼剑，他都带不走啊。这个极具大地都没带走我们的鬼剑，当然了，我们这个鬼剑也是投入了非常耐久努力值啊。呃，那么现在也没有什么好说的了，给他来个影子偷袭吧，蹭一点血量。我去！哦呦，哦，击中压害了。我说这个伤害挺高啊。好了，这边对手也来了一发骚操作，用那个极具龙骑来打我呀。他应该是怕我换上我的闪电鸟来挡他的地面系技能啊。哎呀，这里如果我应我霸道一点，我直接换上这个 X 路，那岂不是帅呆了？好的，那我们这里直接大地掌控啊！我、哦、这边对手也很果断，直接把他几句话换下去，换上他铁火灰叶。好了，我们这里大地掌控，直接掌控起来啊！那我们现在获胜的关键就是这个打雷啊，百分之七十，说打雷，没中了，好的，直接给他秒了。我们带这个打雷就针对铁火灰叶啊。众所周知，我们这个 X 路是没有火焰系技能的，哼，不然他带个火焰系技能更好啊。好了，那我们现在。这个 X 神呢就无双了，感觉这个铁灰一死就没有人能够挡我们了，美梦神都挡不住。这里我们满血啊，没必要吸啊，直接月亮之力打过去。好，做月亮之力。好，不是腰带秒了。那么。对手剩下最后一个地龙啊！哎呀，他带这么多地龙，可以说是无力回天了。这边对方选择投降，那么我们今天的视频就到此结束，感谢大家的收看，我们下期再见。